我在。你很懂。回禀岛主，我刚刚给夫人号过脉，发现夫人脉搏非常虚弱，恐怕夫人时日无多了。这段时间，岛主切勿行房事，我怕会刺激到夫人，加重夫人病情，属下定会竭尽全力吊住夫人性命。此事务必瞒着玉儿。月儿，你醒了。夫君，你不会就这么看了我一个晚上吧？嗯。嗯。哦，对对了，我昨天晚上是不是晕过去了？是不是我的病？没什么。福一说，你只是累着了。错了，我还以为我自己快死了呢。<笑>哎呦，都这个时辰了，我得赶紧上工去。月儿，嗯，今天不去了，好不好？花间阁最近也没有什么事情，不如我们找一片安静的地方，一起游山玩水。怎么会没有什么事情呢？最近都在忙着上贡菜
花剑阁都快忙死了。夫君，你可不能玩物丧志哦！我不跟你说了，我得赶紧去上宫，晚了又得挨顿说。咦、哎，月儿，怎么了？月儿。多管事，按规矩，凉菜由新来的掌勺做，您打算怎么安排？嗯、啊，这个拍黄瓜比较简单好做，交给应荣做。是。<笑>其余的我都安排好了。嗯，那李云月该做什么？李云月。这个李云玉在初选会上得罪了岛主，事后岛主一直不待见他，而岛主和杜尚司听闻关系素来不睦，一派是岛主，一派是杜尚司，那我当然选岛主了。李云玉就好自为之吧。杜上司，嗯，这是你要的简启函。苏管事的简启函，那我可得好好的拜读一下了。我劝杜上司别花太多心思在对付我上面，人言可畏，你还是多担心一下自己吧。什么意思啊？说是简启涵，自此背后都在声讨我。顺宝，麻烦你帮我把这个……哎，我刚才说啊，我看到那个林月和杜尚司刚才举止特别亲密，啊，是不是？来了来了来了！哎，大白天走路没声音，你想吓死谁啊？喂，不是我走路没声音。是你这个小脑袋瓜，不知道一天在想什么，这都没发现。随你怎么说。哇，不，云月，这是你一天的劳作量啊！去菜淘米、劈柴、剖鱼、买菜，就是不让你下厨做菜。你把豆管事得罪的够狠啊！不是，那应该是花一男指使，是因为他不想让你留在花江港。杜若，你别想那么多好不好？我帮你。哎，别别别，你可别杜若，你别给我添麻烦了，我现在已经够烦的了。一定是花一男搞的鬼，我找他算账去。哎，杜杜若。添乱，这不行不行！夫人这病还是按照我说的来，半夏十钱，白术三十钱，云里三十钱。哎呀，万万不可呀！你这处方滋阴安神倒可，但是养心腹脉，疗效甚微啊！夫人这是解病，就应该用缓药。别的药方虽然治得了一时，但治不了一世啊！应该循序渐进的。花一楠，你为何三天两头惹玉儿不高兴？你们先下去吧。拿药方，快快快快！哎，照我这个才行啊！你这药根本写不对，不行。你看，按我说的办。我还没有找你，你却自己送上门来。刚才那些大夫是在聊玉儿的病情吗？玉儿怎么了？不关你的事，怎么就不关我的事了？月儿的事，就是我的事。杜若。
请你认清楚你自己的位置。月儿的夫君是我，请你离月儿远一点。我和月儿青梅竹马，我们相识十三年，你和月儿相识不到一年，你有什么资格让我离她远一点？我若告诉你实情，你要答应我，千万不要告诉月儿。好，一言九鼎。我当是谁呢？原来是杜上司，一个人在这儿喝闷酒。你看到我现在这个样子，你是不是很痛快？原来杜上司以为我就这点气度。您接着喝，属下就不打扰了。等等。杜上司可是遇到什么事了？为何如此不开心？我把月儿让给了花一男，我就想着，他只要能够好好的活下去，每天呢，开开心心的。我就知足了，但是为什么这老天连这么简单的要求他都不满足我？陆月儿，他遇到什么事了？你有喜欢过人吗？哦，对。花一男，你喜欢花一男近十年，对，花一男。原来杜上司是为了挖苦我，挖苦你，我挖苦你什么？哎，你喜欢花一男近十年。我喜欢陆月儿，十三年了，挖苦，我们都是一样的人，可怜又可悲，你。到底喜欢花一男什么？那你又喜欢陆月儿什么？看你下次还敢不敢！谁敢欺负我杜若哥哥？他从小明明自己怕的要死。但是，为了保护身边的人，总是奋不顾身的冲上去
。原来你是被美救英雄，才喜欢上他的。不是，我很心疼他，只有我。每一次他被欺负以后，一个人躲在角落里，偷偷伤心的样子。但是在外人面前啊，他只会逞强。我现在对月儿，我就只把她当成是妹妹，只要她能够平安。幸福、快乐的活下去就好了。喂，我的故事说完了，那你呢？这花一男究竟有什么好的？<笑>哪里都好<笑>，你们这些小女子啊，这个脑子里呀、啊，尽是一些莺莺燕燕和不切实际的幻想<笑>。好久。君，你吓死我了！你怎么来了？你说为什么？豆管事这般待你，明日我就把他给撤了。哎呀，千万不要，夫君！你不是答应过我，说不会过问我在花间阁的事情吗？好吧，只是我看见你这样。我还是心疼你。没关系，你陪着我就好了。对了，夫君，花间阁那些闲言碎语，我知道那些是假的，只是我不想让他们把你和杜若那小子的名字放在一起议论。我虽然不愿，但是我相信你。嗯，对不起，夫君，以后我一定会格外注意的，好吗？我来帮你吧。啊，不用，夫君，真的不用，你赶紧回去吧，我自己能行。
听说钱，都还都还是说过去世之后不可以随意走动的。有我在，你怕什么？我肚子饿了，陪我去找点吃的。竟敢在厨房干这种事！我倒看看是谁。不能光明正大的走吗？不行，你又不是不知道花间阁有多能传流言蜚语。要是看到我跟你一起上宫，那指不定传出什么幺蛾子呢。你快点走吧，我跟在你后面。快，快走，快走，你先走。李云月跟岛主有事儿，你你你仔细说说，你昨天晚上看见看见什么了呀？哎，你哎，我跟你们说啊，好嘘，好嘘，快快过来呀！他们大半夜在厨房里啊，也不会吧？岛主不是都成亲了吗？怎么还和李云月勾搭在一起了？这怎么勾搭上的呀？我是不知道。反正啊，这个李云月可真不是个省油的灯。我老早就已经见不得人了，有何说服力了？啊！可怜的岛主刚过门的夫人了。就是，你说这岛主怎么想的呀？放着家里好好的夫人不行，就是啊，谁都喜欢他。李云月真是贱一个勾搭一个。怎么这样？就是。你这又拿到我一下。好好。这是摆盘啊，一定要注意了，别摆错了。哎呦，岛主。嘿嘿嘿嘿，哎呀，导主导主，您怎么来了？这个后厨啊，在我的管理之下，一切井然有序。不知道导主您有什么吩咐呢？没事儿，我就是来看看。来、啊、看看，看看。你认真的样子。说我们闲话了，我乐意。他们传我们的闲话，那也总比传你跟杜若的好。我帮你。不管是，他跟小主可真亲密啊！是啊，是啊，越来越近了，就是，离得太近了。翠玺上宝，你们刚刚看到苏管事那表情了吗？他看到李云月和岛主亲近的时候，那表情跟吃了苦瓜一样。当然看见了，谁不知道苏管事对岛主那点小心思？就是，他不就是为了岛主才来的花间阁吗？嗯，只是啊，他肯定没想到，岛主前些日子竟然成了亲。哎呦，苏管事其实也挺可怜的。苏老爷去世后，苏家家道中落。
，苏管事就靠着嫁给岛主能重振苏家呢。他不待在花间阁，也没别的地儿可去了。就是那苏管事可难办了。这岛主厌倦了李云月之后啊，谁知道还看不看得上他呀？<笑>苏管事配不配得上我不知道，但你们几个，终日碎言碎语，孤独终生，也是意料之中的事。奴婢知错，奴婢知错。这两天，你们去进房清理秽物，顺便，把自己也清理干净。今日这件事情你怎么看？杜上司为苏管事出头，看来是移情别恋了，不喜欢那个李云月了。对对对对对。而且你看，这岛主和李云月是越走越近，他们俩肯定有问题。但杜管事，您打算……嗯，这个李云月，我是怎么看怎么不顺眼。哎呀，我听说岛主夫人也不是个好惹的主。岛主对他是宠爱有加呀，哎，这样啊，你对李云月也别松弛，我找机会向岛主夫人通风报信。我们要是把岛主夫人拉拢了，哎呀，那我不也算有个靠山吗？那我在花间阁还不横着走？高，实在是高。我这就安排人去办。嗯，今天就一张。豆管事让你抓鱼，我是来接你回去的。不行，我刚刚才抓了一条鱼，没法回去交差。这个豆管事，居然让厨娘来干这个。没关系，就当是我出来活动活动筋骨了。啊，对了，给你。夫君，我们都成婚了，你还给我写情书呢。我还从未收到过情书呢，看看，岛主夫人，不是你写给我的。近日，岛主与厨娘李云月，我啊，嗯，走动颇密，我已帮您时刻盯着，若您需要，我必效犬马之劳，为您扫除障碍。花间阁的窦管事，哦、啊，我说这个窦管事最近怎么老是盯着我、针对我呢？原来他是想借机向我，用我来讨好我。他居然向我夫人告我夫人的状，这事儿听上去还真挺有趣。你还像，好了。既然女人都来了，帮我一起捞鱼吧，我抓不完啊！不行，天色不早了，我们得回去了。走。啊，不是不是，不行，夫君，我鱼没捞完，我就会挨戳的，你给我去了。行，我们就回家了。嗯，求你了，行了，你帮我一起去了。哎，走了啊！想，也许是那夕阳温在。
姐，你看，好多鱼啊，这下可以交差了。嗯。夫君。嗯。你还记不记得？这才是我们第一次相遇的地方啊。嗯。